Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я приготовлю маринованные грибочки. Я нашел самый лучший рецепт, который абсолютно всем нравится. Грибочки получаются настолько классные, вкусные, очень просто и буквально прямо рецепт за одну минутку. Как приготовить маринованные вешенки? Сейчас мне больше всего нравятся именно вешенки, а не шампиньоны, потому что мне кажется, что у вешенки больше аромата, больше вкуса настоящего грибного, и поэтому хорошие маринованные вешенки под хорошую водочку или домашний самогончик будет очень вкусно. У вешенок есть вот такие пенечки, на которых они росли. Я совсем слегка обрезаю сам пенечек, на котором росли вешенки, а все остальное будет съедобное и вкусное. Сейчас я покажу, как я это делаю. На вишенках есть совсем немножко подсолнечной шелухи, она потом с водичкой вся уйдет. Я люблю вешенки вот такие отломанные хвостики, чтобы их не резать. Тогда вешенка получается больше интересной текстуры и ее приятнее кушать. Я вот так ее ломаю на крупные куски, чтобы отделить листики друг от друга. И от пенечка совсем ничего не осталось. Даже и когда они есть, я их вот так отрезаю. И на такие небольшие кусочки режу, и тогда они прекрасно приготовятся и будут очень вкусными. Каждый листик я отделяю, вот так, все быстро, просто и легко. Даже не нужно резать листики эти, грибочки, вешенки. Чтобы маринованные грибы получились очень вкусными, я буду использовать также лучок и морковочку. В лучок я воткну бутончики гвоздички, таким образом саму гвоздику будет легко достать, и она не будет попадаться на грибочках. И гвоздичка отдаст свой аромат луку. И вместе с луком обогатит сам рассол. Из пряности я использую зерна горчицы, черный перец и зерна кориандра. Также лавровый лист. Я специально выбирал для мариновки маленькие вешенки, но так бывает не всегда. Поэтому если у грибочка вот такие огромные листики или даже больше, я их просто вот так ломаю. Они легко ломаются и резать ножом их совсем не обязательно. А вот этот пенек, на котором они росли, он очень мягкий. Но тоже так бывает не всегда. Бывает, что он сверху покрыт еще такой резиновой губчатой структурой, на которой сам, сами корешки находятся. Поэтому я ее, конечно же, обрежу. А вот это все, это и есть самый настоящий вкус гриба. Вот такая белая мякоть. И именно вот эти корешки дадут прекраснейший навар для маринада из грибочков. И будут сами вкусными привкусными. Я их вот так режу, чтобы они также быстро приготовились, как и тонкие нежные листики. Морковку я порезал на вот такие тоненькие кружочки, для того, чтобы при приготовлении маринада она сохранила свою упругость, и потом ее тоже можно было использовать в качестве блюда. На дно я выкладываю морковку. Также я использую специально вот такие маленькие луковички, потому что именно маленькая луковичка тоже останется упругой, ее можно будет использовать как закуску. А в большом луке, мне кажется, вкус будет не такой приятный. Пряности и несколько лавровых листочков. Но, друзья, что же делать? У меня еще осталось вот столько грибочков, уже сверху кастрюля полна и ничего не помещается. Не переживайте, именно так и должно быть. Теперь самый важный секрет. Чтобы маринад для грибов получился очень-очень вкусным, насыщенным и ароматным, я использую на 1 кг грибов всего 200 грамм воды. И все. Теперь я ставлю грибочки на медленный огонь, они начинают нагреваться, пускать сок, и потом вот столько будет сока, и грибочки все усядутся. Также я сюда добавляю несколько столовых ложек обычного рафинированного растительного масла. После того, как грибочки немножко усядутся, я положу то, что не поместилось. Вот уже настолько уменьшились грибочки в объеме. Лавровый листик. И еще грибочки. Аккуратно перемещаю грибы снизу наверх. М -м, какой аромат уже грибов, настоящий вкусный гриб. Накрываю крышечки. Грибы уже полностью выпустили сок и покрылись маринадиком. Вот теперь я засекаю минут 10, может быть 15, в зависимости от того, насколько крупные шляпки и пенечки, чтобы грибочки немножечко размягчились. На самом медленном огне. Обязательно, конечно же, нужно маринад и грибочки посолить. А также добавить сахара. Соль и сахар уже положил, все очень вкусно. И теперь я выливаю сюда 
обычный столовый уксус. Как всегда, полное описание рецепта смотрите под видео. 3-4 минутки грибы с уксусом еще постоят на огне, и я убираю их с плиты. Грибочки в маринаде будут остывать при комнатной температуре, а потом я их уберу в прохладное место минимум на сутки. Можно, конечно, их кушать и сразу, но через сутки, через полтора суток будет обалденный вкус. Ух ты! Класс! Вешенки уже готовы, замариновались, классно. Пахнут. Какое приятное сочетание. Настоящий пшеничный зерновой самгон. М -м -м. Класс, очень вкусно. Как сделать вкусные зерновые самогоны, друзья? Ссылочка вверху. А я попробую грибок. Грибочек. Какая текстура классная. А морковка? М -м -м. Морковка хрустит. Супер. Друзья, если вам понравилось мое видео, как правильно, быстро и вкусно замариновать вешенки, ставьте вот такие огромные лайки, огромные. Подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.